Xin chào tất cả quý anh chị à, Hôm nay thì à, à, tôi đang có mặt tại à, phường Vân Dương, thành phố Bắc Linh Và đây là một mô hình tiệm giặt giấy công nghiệp đã sắp được khoảng 4 năm Và trước đây cách đây khoảng 4 năm thì đơn vị tôi có cung cấp à, cho đơn vị à, một thiết bị giặt giấy trồng tầng công suất đó là 16kg Và qua quá trình triển khai kinh doanh một thời gian khá là dài thì lượng khách hàng đông lên Và chia sẻ cái mặt bằng này sắp tới thì cái cung đường sẽ mở cho nên là với một cái hệ thống này thì bác có đặt thêm thiết bị của hệ thống rất là sạch cộng Và mình có về để đo trực tiếp về mặt bằng cũng như là lên phương án tư vấn cho bác về vị trí thiết bị máy mọi người nhá à, Thì chia sẻ thêm với mọi người qua về một cái mô hình tiệm giặt giấy thông thường cơ bản Thì với cái nhu cầu thực tế của người dân với thị trường miền Bắc và thị trường ở các khu vực khác nhau thì cái nhu cầu mà sử dụng dịch vụ giặt đồ để giặt những cái đồ quần áo cân ký hay là chăn chiếu giày như mọi người đang thấy đây à, Đây là những chiếc chăn sau khi mà đã được uh, giặt và xử lý đóng gói khô gấp hoàn thiện anh chị nhé Còn đây là những cái bộ quần áo mà giặt xử lý trong ngày à, Thì khi mà giặt xong thì chúng ta sẽ có những cái chiếc giá như thế này Chúng ta thiết kế nó phù hợp với cái không gian để chúng ta bỏ nó gọn gàng, nó ngăn nắp Và khác hoàn toàn với những cái mô hình tiệm thông thường mọi người thấy ấy, Đó là chúng ta sẽ làm những cái bàn bàn đỡ đứng chúng ta gấp chăn chúng ta gấp quần áo nó rất là tiện ở vậy thì có nhiều người hỏi mình đó là khi mà làm giặt nà thì chúng ta sẽ tính cân đồ khô hay là tính cân đồ ướt vậy thì đây sau khi mà chúng ta đã gấp đồ xử lý hoàn thiện cho khách xong rồi thì chúng ta sẽ sẽ tính cân anh chị nhá mới tính cân này chúng ta sẽ ghi tiền ghi cân chúng ta nhân thành giá với khách thì lúc đấy khách đến chúng ta chỉ đưa bọc cho, cho khách thôi Đấy và đối với chăn thì chúng ta sẽ có hai cách tính có thể là tính cái hoặc tính cân tùy theo thị trường khu vực Vậy thì những cái thiết bị kèm theo cho một mô hình tiệm giặt thì chúng ta cần có những trang thiết bị cơ bản nào à, Với một cái hệ thống thông thường thì chỉ cần giặt ướt sấy khô và kết hợp thêm một số cái thiết bị máy cơ bản thôi Vậy thì trên thị trường hiện tại cũng có rất là nhiều những cái dòng máy khác nhau đó là hệ thống công nghiệp mới, hệ thống công nghiệp nhật bãi Vậy thì um, mọi người thấy rằng ở đây thì bác cũng có sử dụng những hệ thống cặp nhật bãi Tuy nhiên là cái chất lượng về những cái thiết bị nhật bãi này thì cũng hên xui thôi Nó sẽ có những cái xác suất rủi ro anh chị nhá Ở đây thì mặt máy trong quá trình mà sử dụng nó có những cái biến cố nên là bác có tháo ra Để trong quá trình mà can chỉnh can thiệp nó nó nó, nó tiện hơn như kể cả máy sấy như này Đấy và kèm theo đó là một hai cặp máy dân sinh dân sinh thì những cái đồ trắng như là các áo sơ mi hoặc những cái đồ ít thì chúng ta có thể cho vào giặt riêng một mẻ như thế này Đấy còn bên hông này nó là những cái giá kệ rồi là những cái nguyên liệu nước giặt Và kèm theo đó là những chiếc sọt Chiếc sọt để chứa đồ khi mà khách mang đồ đến là chúng ta sẽ Chúng ta sẽ bỏ vào đây chúng ta phân loại ra để chúng ta xử lý Ví dụ những cái đồ mà cần phải tẩy Hoặc những đồ cần phải loại bỏ vết bẩn là chúng ta sẽ xử lý à, Đằng sau này thì nó là cái hệ thống nguồn điện ba pha à, Để vận hành được một hệ thống thiết bị giặt giấy công nghiệp Thì chúng ta sẽ sử dụng thiết bị nguồn điện ba pha À, vậy thì làm thế nào để chúng ta kéo và đăng ký kinh doanh được quần điện Thì chúng ta sẽ làm những cái giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề giật là Và chúng ta lên những cái đơn vị mà có chuyên môn khu vực uh, thẩm quyền Thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm giấy phép kinh doanh Và đăng ký để kéo điện uh, tại khu vực này Đấy và tiếp theo đó là nguồn nước Thì chúng ta có thể dùng nước sạch hoặc nước giếng khoan Thì ở đây mọi người có thể thấy nhá uh, Kết hợp với những cái thị trường mặt bằng mà tiện đường qua lại Đông dân cư, khu công nghiệp thì có rất nhiều những cái ngành nghề để chúng ta có thể kết hợp kèm theo Ở đây bác có làm thêm đó là dịch vụ ép nước mía Và tiếp theo đó là dịch vụ rửa xe dịch vụ rửa xe Vậy thì tạm gác cái mặt bằng lại đây à, Mình sẽ quay cho mọi người tham khảo một cái hệ thống mặt bằng sắp tới mà mình set ở bên đây nhé Để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo Đây đó là cái hệ thống mặt bằng mới này Thì um, sắp tới là máy sẽ được set up hoàn toàn ở trên đây à, Với cái không gian rất là đẹp và xác định đặt máy trên đây là với vị trí cố định Vậy thì khi mà triển khai về khảo sát một cái thị trường một cái mặt bằng thì đơn vị mình sẽ lấy tất cả những cái kích thước cụ thể chi tiết các cái góc cạnh và cả những cái khu vực như là vị trí thoát nước vị trí cấp nước để tư vấn định hình đặt máy ở đâu à, thì với cái vị trí với những cái thiết bị như thế thì đơn vị mình cũng đang hướng tư vấn là đặt hai cặp giặt sấy trồng tờ ở vị trí này và ở bên ngoài này nó sẽ là các cái vị trí giá kệ để đồ và bàn gấp đồ cũng như là cái bàn quầy tiếp nhận đấy và ở bên trong này thì mình có sử dụng khu vực này để đặt tất cả những cái chiếc máy máy cũ chiếc máy cũ thì chúng ta sẽ cho hết vào trong đây cho hết vào trong đây 
Đấy và khu vực này sẽ là cái bàn bếp nấu ăn thì vẫn sử dụng bình thường Trong này thì nó là nhà, nhà vệ sinh Và kết hợp có thể là sử dụng uh, để tẩy đồ luôn anh chị nhá Đấy và um, để mà hoàn thiện được thì um, đơn vị sẽ lên một cái mô hình 3D uh, Mô hình 3D để cho uh, cân đối vị trí đặt máy xong uh, hình ảnh nó sẽ như thế nào Thứ hai nữa là chúng ta sẽ căn chỉnh từ các cái vật dụng uh, phụ trợ thiết bị kèm theo làm sao để cho nó hợp lý nhất và mọi người cùng chờ đón để đón xem một cái mô hình hoàn thiện tại đây nhé Mình là Huy, mình đến từ đơn vị Giặt Lạt Sài Cộng Xin cảm ơn toàn thể mọi người đồng hành và xem những video của mình Mọi những cái vấn đề băn khoăn, thắc mắc quý chị cần hỗ trợ tư vấn Cần giải đáp thì có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của mình 039 77 Cảm ơn tất cả mọi anh chị, xin chào